欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博主演热烈预告播后，竟然期待，原来背后有逻辑。春节档的电影大战已经落下帷幕。顶流王一博先生凭借文盲式的采访，让其主演的《无名》得到反向安利。对于博字哥王一博的演技，小编没有期待。本秉持着看热闹的心态，点开暑期档电影热烈预告片花，没想到越玩还有点上头。小编预言，王一博的这部电影是目前他主演的电影中最精彩的一部。也是他最有演技的一部。为什么？细致分析不难发现背后的缘由。以下纯属主观臆断，如有巧合，所见略同。王一博的本色出演，男团 U N I Q 让这位偶像开始在饭圈熟知，女团舞和耽美让他一战成名。但是最让他出圈并走上顶流的是，这就是街舞系列舞蹈综艺。影片的背景是街舞比赛，王一博的角色就是学舞的舞者，其实就是他本人的人设。此外，电影《无名》的叶先生因为身处特殊年代且角色压抑、内敛，故对于角色把握需要了解相关人文历史背景。这样才能明白角色的性格起伏。热烈发生在现代，讲述年轻人追逐梦想的历程。角色背景相比就简单直白多了。话说人们群嘲王一博的文盲和演技差，表层的含义是他理解不了问题，因此在面对有深度的角色时，他难以精准把握。例如，电影《无名》中的角色演绎虽不至于像个机器人 AI， 但是演得很粗糙。要知道，电影的拍摄时长和导演调教不同于电视剧。小编感受王一博的叶先生微表情都浮于表面，神色体态的细微转变演绎是缺乏。好的演员梁朝伟先生的演技就是润物细无声。合理猜测，导演可能都是片段式的说戏，一博的表演可能得益于临场的教授。类似表达恨意，不是琢磨叶先生前因后果，而是想象身边各种让人痛恨的生活回忆。虽有整体轮廓，不沉浸角色，终究只能演出苍白的叶先生。简而言之，有皮没骨，有形无魂。热烈预告开头一句以后，在舞台上要是真慌了的话，你就摸摸舞台。U N I Q 是小编很喜欢的组合，对他的解散意难平，因为成员热爱舞台，珍惜舞台。韩国 Y G 公司的练习室内，多少个日日夜夜留下他们为梦想拼搏努力的汗水。因此，王一博对热烈此片主角背后故事。逻辑动机是理解，甚至是感同身受。理解所带来深层含义，为他的文盲体现在年少时没有相关语文课程及作文写作的系统学习。题外话，其实作为顶流偶像，小编不反感王一博，他有事业心，较自律且知轻重。具体参阅小编另一篇王一博塌房图文分析。但是也真诚建议王一博先生可以进行近义词、成语、反义词等词汇解释训练。如果有条件，撰写日记并让名师修改，从而提高语文能力。眼神细腻，肢体表演过硬。吃透角色最明显的表现就是本片脖子哥王一博的眼神戏十足。例如，片头表演完后，面对观众的质疑。他的眼神变化由开始跳舞时大脑缺氧的疲惫失神，到瞬间感受了观众鄙视的慌张。这时他的眼睛极轻微的向左右扫视，然后视线由舞台平视转变到向下直视，流露出逃避、对自我的质疑和恐慌。复杂的情绪递进短短一秒间就完成了。
自然而真实。预告片多次展现的王一博对待舞台的眼神，炙热而执着。说大白话，他眼里有光。难能可贵的是，和别的演员搭戏时，人物眼神形态仍然在线。最后那句“那他相信我吗？”语气中委屈又迷茫。心里相信又害怕，小编相信你，也相信你的舞台。影片一大精彩看点就是舞蹈，王一博的街舞功底在街舞上不说是数一数二，但也是拿得出手。Breaking 地板舞的招式出来就点燃舞台，较难的动作不用替身，跳舞动作干净利落，青春正能量，燃炸暑期。暑期档就意味着电影市场学生人群增多，符合热烈的目标受众。影视作品中的爽然，谁不爱看？影片对青少年是追梦路上的激励，对成年人是勾起昔日为梦奋斗激情思绪。最后，小编以为王一博这次会演得好，不代表传统意义上有演技。未来路如何走？如果真的往演技上深耕，王一博先生任重而道远。祝愿他继续努力，不要辜负喜欢的观众、粉丝。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。